జ్యువెలరీ షాప్లో జ్యువెలరీ తీసుకోకుంటేమో ఆర్జెస్ కొట్టేట్లా ఉన్నారు హే మామా సెంట్ మామా ఇస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తల అరందో మావా మా వచ్చేసాడు అండ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు ఏం చేస్తున్నారండి అందరు బాగానే ఉన్నారా కానీ నేనే బాగాలేను ఏమైంది బాగానే ఉన్నావుగా దుఃఖిలా ఉన్నావుగా అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ ఏం బాగాలేదు యా ఎందుకంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది బాగా ఓకే ఇక మన కార్యక్రమాన్ని మెల్లగా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం కళ్ళు కనబడితే ఓ కష్టం కళ్ళు కనబడకుంటే ఓ కష్టం ఓకే ఇప్పుడు జనరల్గా కొన్ని కొన్ని చేంజ్ చేంజ్ చేయాలండి మగవాళ్లకు ఇప్పుడు మనము ఐస్ ఐసైట్ కొంచెం కళ్ళు కనబడతలేవండి కొంచెం దగ్గర వస్తువులు కనబడతలేవు దూరం వస్తువులు కనబడతలేవు అక్షరాలు చిన్నగా కనబడుతున్నాయండి అది ఇది అని చెప్పేసి మగవాళ్ళకి టెస్ట్ చేశారనుకో అక్కడ పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు ఏ అని ఎస్ అని ఎం అని ఆర్ అని ఏదో 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 పెడుతుంటారనమాట అలా కాకుండా మగవాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న అక్షరాలతోటి వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు రాయాలి అప్పుడు ఎంత చిన్నగా రాసినా సార్ 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 ఆ పేరు అదే సార్ ఇంకా మగవాళ్ళకి ఇష్టమైన ఏంటి చిన్నగా చిన్న చిన్న అక్షరాలతోటి ఏదైనా రాస్తే ఆ సార్ కనబడుతుంది ఇది అంటే మగవాళ్ళ దూరదృష్టిని మనం ఆ విధంగా అధిగమించవచ్చు అలాగే లేడీస్కి ఏం చేయాలంటే ఏ బీ సిడీలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టకుండా ఓ లెన్స్ తక్కువ చేసి మళ్ళీ సీని పెట్టేసి మళ్ళీ ఓ పెద్ద లెన్స్ చేసి ఇవన్నీ పెట్టకుండా చిన్న ముక్కు పుడక పెట్టాలి అమ్మా నీకు ముక్కు పుడక కనబడుతుందా అమ్మా అనగా సార్ ముక్కు పుడక కనబడుతుంది సార్ ఈ ముక్కు పుడకలో ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయమ్మా రాళ్ళు నాలుగు ఉన్నాయి సార్ అమ్మా నీకు ఇంత చిన్న ముక్కు పుడకనే నీకు కనబడితే ఇక నీకేం ప్రాబ్లం లేదమ్మా హాయ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఈ దేనికైనా కూడా దూర దృష్టి అనేది చాలా అవసరం అందుకోసమే ఇప్పుడు మనం క్యారెట్ తింటే మనకు కళ్ళు చాలా బాగా కనబడతాయండి యా క్యారెట్ జ్యూస్ తాగిన క్యారెట్ తిన్న మన కళ్ళు చాలా మంచిగా కనబడతాయి అనమాట మరి క్యారెట్ తింటే మన కళ్ళు మంచిగా కనబడతాయి ఆయనకి నీ దగ్గర ఏమైనా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా మిస్టర్ మహేష్ అంటే యా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కుందేలు బోల్డ్ అంత క్యారెట్ తింటుంది అది అది కుందేలు ఎప్పుడన్నా అద్దాలు పెట్టుకోవడం చూసారా మీరు దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమైంది క్యారెట్ తింటే కళ్ళు బాగా కనబడతాయి అండ్ అలాగే మీ ముఖము కూడా నిగ 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 ఆడిపోయింది సో ఈరోజు మరి నిన్న అమితాబ్ నిన్న అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పుట్టినరోజు అయిపోయింది ఈరోజు హేమా మాలిని గారి పుట్టినరోజు హేమా మాలిని గారికి నటి హేమా చౌదరి గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే కళ్ళు బాగా కనబడాలంటే ఏం చేయాలి దీని గురించి కూడా మనం 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 మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా మైథిలి గారు హలో 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 అంటున్నారు మైథిలి గారు మరి ఫస్ట్ టైమే మనకు కాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఏదో స్పెషల్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా స్పెషల్ లేకుండా ఏమి ఉండదు మైథిలి గారు నమస్కారం మేడం ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు ప్రస్తుతం నెల్లూరులో ఉన్నారు ఎందుకు ఇక నెల్లూరులోనే ఉండిపోరాదండి మీ వల్ల కాదు మీది అవిభాజ్య సంబంధం అండి అంటే విడదీయలేనటువంటి సంబంధం మీది ఏ ఆయుధం వచ్చినా కూడా మీ ఇద్దరిని మాత్రం ఎవరు విడదీయలేరు దీన్ని బట్టి నాకేం అర్థమైందంటే మీరన్న ఆమె దగ్గర అప్పన్న తీసుకోవాలి ఆమె అన్న మీ దగ్గర అప్ప తీసుకొని ఉండాలి మార్నింగ్ వచ్చాను మామ ఇప్పుడు వెళ్ళాలి మామ మార్నింగ్ వచ్చారా ఓకే మరి వచ్చిన పనులన్నీ అయిపోయినాయా అండి నాకు అర్థం కాదు సుగుణశ్రీ గారు 
ఎక్కంగానే బస్ ఫోన్ చేయంగానే మా ఇంట్లో భోజనానికి వచ్చారు నువ్వు బస్ ఇక్కడే దిగుతావు కదా బస్ లో వచ్చారు మా అమ్మ ఈ రోజు పిల్లలు అందులో నెల్లూరులో కార్ ఉంది ఓకే అందువల్ల బస్ లో వచ్చి ఇక్కడ ఈ కార్ వేసుకొని తిరిగా ఓకే నేను ఎవరన్నా ఇంటికి వెళ్తే నేను ఎప్పుడన్నా విజయవాడ వెళ్తాను కదండి అక్కడ నాకు తెలిసినటువంటి ఒక అతను ఉన్నారండి ఒక తెలిసిన ఆయన ఆయన రాజేష్ అని ఉన్నాడు అక్కడ ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే తింటాను ఇంకొక ఆయన పరమేష్ అని ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఈ పరమేష్ వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఎప్పుడు తినను రాజేష్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే తింటాను ఎందుకు నేను రాజేష్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే తింటాను పరమేష్ అనే ఆయన కొంట ఆయన రాజేష్ వాళ్ళు కొంచెం చౌదరి వాళ్ళు నేను బోగాన బోళ్ళని వంటలు చికెను మటను అది ఇది ఉంటుంది కాకుంటే వీళ్ళ ఇంట్లో మాత్రం ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళకు పరమేష్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తా సాయంత్రం టిఫిన్ తినేదానికి అది కదా మంచిగా పోగానే బాజీలు మిరపకాయలు ఇక హాయిగా అవన్నీ కూడా చేసి పెడతారనమాట అట్లా అంటే చూసుకోవాలండి మనం ఎక్కడ పోవాలి ఏంటి అనేది ముందే మీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వెజ్ ఇప్పుడు మా నెల్లూరులో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందరు పిలుస్తుంటారు కానీ ఎవరింటి పోవాలో అర్థం కాదు నాకు అందరింటి పోవాలి ఎవరు నాన్ వెజ్ పెడతారో వాళ్ళ ఇంట్లో తినాలి సౌజన్య గారు మెసేజ్ చేశారు హాయ్ మామ ఈరోజు మీ హస్బెండ్ పుట్టినరోజు బాలభాస్కర్ శర్మ గారు పుట్టినరోజు ఏమండి మీ హస్బెండ్ మా హస్బెండ్ కరెక్ట్ పెట్టాడు మెసేజ్ మరి అన్నీ ఏం చేస్తున్నారండి మీరు ఓకే సౌజన్య గారి హస్బెండ్ వచ్చేసి బాలభాస్కర్ శర్మ గారికి బావగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే యా మైథిలి గారు చెప్పండి మా బాబు మూవీది సాంగ్ విడుదలైంది మామ ఓ వండర్ఫుల్ ప్రేమ దేశపు యువరాణి సాంగ్ ఓకే ప్రేమ దేశపు యువరాణి అనే ఆ పాట అది కాదు కదా కాదు మామ బంగారం బంగారం మామ బంగారం బంగారమా నేను కనుక్కుంటాను కనుక్కొని అది మన కాపీ రైట్స్ ఉన్నాయా లేవా అవన్నీ కూడా చూసి మనం కూడా మన రేడియోలో ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తా అదే లైక్లు కూడా అడుగుతున్నారు మామ చాలా వచ్చాయి అవునా పాట ఎవరు పాడారు ఎవరు పాడిందో తెలియదు మామ దాంట్లో ఆ సినిమాలో సాంగ్ ఒకటి వచ్చింది అది అవునా వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పండి నా తరపు నుండి మీ అబ్బాయికి ఆల్ ది బెస్ట్ కూడా చెప్పండి ఇట్లా మా ఆల్ ది బెస్ట్ సినిమా పేరు ప్రేమ దేశపు యువరాణి కదా డెఫినెట్ అది ఒక్కసారి చూసి అది ఎవరు ఏంటి మనకు అటువంటి ఆప్షన్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మొత్తానికైతే ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు మైథిలి గారు ఈరోజు చూసారా మీకోసం ఆమె సుగ్రశ్రీ గారు తిరుపతికి వెళ్ళేసి మొక్కుకొని వచ్చారు పాట రిలీజ్ అయిపోయింది మీకు ఎప్పుడు ఏ కోరికలు నెరవేరాలి అంటే సుగుణశ్రీ గారు తిరుపతికి వెళ్ళి రావాలని మొక్కుకోండి సరిపోద్ది అంతే అంతే మామ అంతే కదా అంతే మామ మంచి వర్షంలో వెళ్ళి వచ్చారు మామ అవును అవును సో మంచి వర్షంలో వెళ్ళి వచ్చేసారు అలాగే ఈరోజు ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం అండి అదే మామ విన్నాను అది క్యారెట్ తింటది మామ కళ్ళు బాగుంటాయి కానీ మనం పెడితే పెట్టించుకుంటుంది మామ కళ్ళద్దాలు అది పెట్టుకోదు కానీ మనం పెడితే పెట్టించుకుంటాం ఓకే అయినా మనము కొందేళ్ళకి కళ్ళద్దాలు ఏం పెడతారు అది కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోదు కదా అన్నారు కదా మామ మనం పెడితే పెట్టించుకుంటుంది అది యా ఎప్పుడైనా జంతువులు గుడ్డి జంతువులు మనం చూడలేమండి ఏదన్నా చిన్న డిసీజ్ వచ్చి ఉంటాయి తప్ప కొన్ని కొన్ని గుర్రాలకు మాత్రం మళ్ళీ గుడ్డి గుర్రాలు ఉంటాయండి కొన్ని అవును వాటికి పెడుతుంటారు అడ్డం పెట్టేస్తారు మామ వాటికి అడ్డం పెడతారు ఎందుకు అడ్డం పెడతారో తెలుసా ఎక్కువ స్పీడ్ పోకూడదని కదా ఎక్కువ స్పీడ్ పోకూడదు కాదు వాటి దృష్టి రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ పోకూడదు అని చెప్పేసి ఇట్లా దాని కళ్ళకు ఇలా పెడితే నీకు ముందు ఒకటే కనబడుతుంది లెఫ్ట్ రైట్ ఏం కనబడదు అనమాట 
సో అందుకోసం అది ఒకటే రూట్లో ఒకటే దాంట్లో వెళ్ళిపోతుంటది కాబట్టి పక్కన ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ వాటికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు పక్కన ఏమన్నా జీపు అది పోయింది అనుకో అది సడన్ గా ఇట్లా తిప్పి చూసింది అనుకో మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోద్ది సో అందుకోసం గుర్రాలకు అది పెడతారనమాట సుగ్రశ్రీ గారు నమస్తే ఏంటమ్మా డల్ గా ఉన్నారేంటి మీరు కాఫీ దాక్కుంటే ఎవరన్నా డల్ ఉంటారండి మంచిగా ఫిల్టర్ కాఫీయా కాఫీ అది బ్రూ కాఫీయా ఏంటది మంచిగా బ్రూ తాగాలి లేదంటే మంచిగా బ్లాక్ కాఫీ ఒకటి తాగాలి తెల్లారంగానే ఎంత హాయిగా ఉంటది ఎంత సంతోషంగా ఉంటది తెలుసా కాఫీ తాగితే ఇది ఇంకా బాగుంటుంది మామ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు చేయండి ఒకసారి యా ఎవరు చేసుకున్నా వాళ్ళే అందుకోసమే భార్య అంటే ఎలా ఉండాలంటే మంచి కాఫీ చే చేసే వాళ్ళు ఉండాలండి మంచి కాఫీ కానీ టీ కానీ ఫస్ట్ భార్యకు ఉండాల్సినటువంటి మొదటి లక్షణం ఏంటంటే టీ కానీ కాఫీ కానీ మంచిగా చేయరావాలి ఆమెకి అప్పుడు ఇంట్లో ఏ సమస్యలు ఉండవు తెలుసా నువ్వు టీ పెట్టు అంటే మొత్తం నీళ్ళు పోసి కొన్ని పాలేసి ఇంత చక్కెర వేసి ఇగో ఆయిగ తాగు కోపం వచ్చేస్తుంది అలా టీ తాగితే ఆమె మీద ఉన్నటువంటి కోపం అంతా విరిగిపోయి అంత బాగుండాలన్నమాట నేనైతే అలా నేనైతే అలానే కోరుకుంటాను నా లైఫ్లో ఎవరన్నా వస్తే మాత్రం వాళ్ళకి మంచి టీ కానీ కాఫీ కానీ పెట్ట రావాలండి అవునా అయితే నో ప్రాబ్లం మరి ఈరోజు ఏమైనా పుట్టినరోజులు అటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయా కళ్ళు మంచిగా కనబడాలంటే ఏం చేయాలండి కళ్ళు మంచిగా కనబడాలంటే ఆకుకూరలు ఉండాలి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు ఈరోజు ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఈ దృష్టి దినోత్సవం అంటే కళ్ళకు సంబంధించిందేనా అంతే మామా దృష్టి అంటే చూపే కదా దృష్టికి దిష్టికి ఇది తేడా చెప్పండి మన మీద కోపంగా కుళ్ళుకుంటా గాని మన సై చూసారనుకోండి అయిపోద్ది మామా మన పని ఓకే చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఎక్కడికన్నా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళగానే కొంచెం అన్ని అంటే ఫంక్షన్లు బాగా తింటారు వీళ్ళు తిని అమ్మా ఈ కడప అంత ఉబ్బరంగా ఉందే పెళ్ళిలా అందుకని అయ్యో బిడ్డ నీకు జిష్ తగినట్టు ఉందే వద్దే వద్దే అంటే ఆ ఏడు వారాలు నగేసుకున్నావు దా బిడ్డ జిష్ తీస్తా అని చెప్పేసి మెల్లగా జిష్ తీస్తారనమాట ఆ జిష్ కాదు వాళ్ళు అక్కడ కొమ్మేసేయరు అంతే మైథిలి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్నశ్రీ గారు సూపర్ అండి మీరు రాత్రి అడిగారు కదా తిరుమల జనాభా ఎందుకని అది పెరాటిస్ మాసం అంట మామా పెరాటిస్ మాసమా వండర్ఫుల్ అండి మంచి విషయం తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ ఇద్దరికి కూడా బై బై అండ్ టేక్ కేర్ అండ్ అలాగే శ్రీదేవి గారు హలో హలో శ్రీదేవి గారు ఏమండి శ్రీదేవి గారు ఉన్నారా మీరు హలో హాయ్ హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఎక్కడ పోయారండి మీరు ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి పోలేదండి ఇంట్లోనే ఉన్నాను మన ఏ మంత్రాలయ మన శ్రీదేవాలయ ఏంటండి ఏం చెప్పారు ఇల్లే మంత్రాలయం మనసే దేవాలయం అంటున్నాను అండి ఎక్కడికి పోలేదు ఇంట్లోనే ఉన్నాను అంటున్నాను ఇల్లే మంత్రాలయం మనసే మంత్రాలయం కాదండి 
మనసు మన సే మంత్రాలయ మన ఏ దేవాలయ అంటారు కన్నడ వాళ్ళు అదే కన్నడలో చెప్పానండి yes మన మన దేహమే ఒక దేవాలయం అండి అవునండి కదా వండర్ఫుల్ అండి బాగుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయం అనే పదంలోనే ఒక సాయం ఉందండి అగ్రికల్చర్ అనే మాటలోనే కల్చర్ ఉంది ఓకే అలాగే ఈ ప్రపంచానికి కల్చర్ అలాగే సాయం సాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పేది ఒకే ఒక్క స్ఫూర్తి అదే రైతన్నాలు అనమాట శ్రీదేవి గారు వినపడుతుందా నా మాట మీకు వ్యవసాయం అనే పదంలో సాయం ఉందండి అగ్రికల్చర్ అనే అగ్రికల్చర్ అనే పాటలో కల్చర్ ఉంది అంటే ప్రపంచానికి కల్చర్ ని సాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పినటువంటి ఒకే ఒక్క వ్యక్తి స్ఫూర్తి అతనే రైతన్న ఈరోజు రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి ధన్యవాదాలండి నేను ఒక రైతు బిడ్డనే మీరు కూడా ఒక ఒకప్పుడు డప్పు కొట్టుకుంటూ వినండ ఈ రోజు మామా మహేష్ గారి నాటకము ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో అనే ఒక సరికొత్త కార్యక్రమము చేస్తుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా చూసి ఆనందించాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం అహో అని చెప్తా ఇందు మూలంగా తెలియజేయనది ఏమనగా అంతే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ఒక మోటార్ సైకిల్ కి ఒక వాయిస్ రికార్డ్ చేసి వాడు ఈ గల్లీ గల్లీకి వెళ్ళేసి ఆన్ చేస్తుండు మళ్ళీ వేరే గల్లీకి వెళ్ళి అది ఆన్ చేస్తుండు అట్లా ఊరు ఊరంతా కూడా ఆ సౌండ్ పెట్టుకొని మంచిగా ఒక నాలుగైదు రౌండ్లు వేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు టెక్నాలజీ మారింది అవునండి టెక్నాలజీ ఊళ్ళో ఏమన్నా పండుగలు ఉన్నా పబ్బాలు ఉన్నా ఊళ్ళో ఏమన్నా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నా కూడా ఆయన డప్పు కొట్టుకుంటూ రాత్రిపూట అవన్నీ కూడా చెప్పేది అనమాట నేను వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తుండి బాగా అట్లా ఎనివే సో మరి మీ 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 నాన్నగారు రైతు మీ నాన్నగారు ఉన్నారా ఉన్నారండి ఓకే నాన్నగారు వరి పెడితే డోంట్ వరి మేడం తుంగభద్ర పంట గంగావతి సంత సరిపోతుందండి అన్ని చాలా వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజు మనసే మంత్రాలయం ఇల్లే దేవాలయం అంటున్నారు తుంగభద్ర అంటున్నారు పంట అంటున్నారు ఏమన్నా మాట్లాడుతున్నారా రేడియోలో అసలు సూపర్ వండర్ఫుల్ అండి కళ్ళు బాగా పనిచేయాలంటే ఏం చేయాలండి కళ్ళు బాగా పనిచేయాలంటే ముందుగా నిర్మలమైన చూపు ఉండాలండి క్రోధంగా చూడకూడదు ఓకే ఓకే సరే ఈ కళ్ళ గుచ్చం మనం కాస్త పక్కన పెట్టేసి ఎప్పుడైనా కళ్ళు ఉంటాయి కదా మన కళ్ళు ఓకే ఈ కళ్ళ విషయం కూడా మనం పక్కన పెడదాం మీరు కూల్ డ్రింక్స్ అవి ఇవి తాగుతుంటారా ఎప్పుడైనా అస్సలు తాగనండి ఎండకాలంలో ఐస్ వాటర్ తాగుతారా ఎప్పుడైనా తాగనండి ఐస్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఐస్ వాటర్ చల్లగా ఉంటుంది అండి ఐస్ వాటర్ చల్లగా ఉంటుందా మా బాబాయ్ 
సూపర్ ఆన్సర్ సో ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం గురించి ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం పాట ఏమైనా పాడతారమ్మా రెడీ ఉన్నారా తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీదేవి గారు కాల్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు మాట్లాడారు వండర్ఫుల్ మగవాళ్ళు లేవండి తొందరగా లేచి మాట్లాడండి మామతో సో ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే ఐస్ వాటర్ ఎలా ఉంటాయి మంచిగా ఎండకాలం ముప్పై ఐదు నలభై డిగ్రీల సెల్సియస్ అలా వచ్చిన తర్వాత మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ముఖం అంతా బొగ్గులే కాయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం ఇంటికి పోయేటప్పుడు చల్లగా ఒక్క బీర్కాయ తాగితే ఏమన్నా ఉంటుందా అలాగే ఐస్ వాటర్ తాగితే ఉంటుందండి మండే టెండలో గెట 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 తాగొచ్చు అనమాట సో నేనేమంటున్నానంటే ఐస్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది గెస్ చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మీ అందరికోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది ఏ పిల్లలు రే పిల్లలు చప్పట్లు కొట్టండి రా ఒకసారి మీ చప్పట్లో ఎంత బలం ఉందో ఏంటో చూస్తా ఒక్కొక్కడు మంచిగా తిన్నాడు నా దగ్గర నెలకు ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ఇస్తున్నా ఏరా మీ చప్పట్లో పసలేదేంట్రా ఒకసారి కొట్టండి బాగాలేదురా మళ్ళీ ఒకసారి కొట్టండి సరే బాగానే ఉంది మరి చప్పట్లు బాగానే కొట్టారు మరి దానికి తగ్గట్టుగా డ్రమ్స్ కూడా కొట్టాలి కదరా డప్పుల శబ్దం కూడా రావాలి కదా ఇంకా మిగతా మ్యూజిక్ కూడా కొట్టాలి కదా అది కూడా కొట్టండి ఒకసారి ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ హెర్ రేడియోలో బాంబేలో బాంబులు ఉండవు ఓకే చర్చ్ గేట్ దగ్గర చర్చి లేదు ఓకే అందేరిలో చీకటిగా ఉండదు లాల్ బా లాల్ బాంగ్లా ఎర్రగా ఉండదు లాల్ బాగ్ అంటే ఓకే విక్టోరియా టెర్మినల్లో క్వీన్ విక్టోరియా అసలు లేనే లేదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అలా అనుకుంటాం కానీ అక్కడ ఏమి ఉండదు ఎస్ కానీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మన గురువుగారు కాల్ చేస్తే మాత్రం నవ్వులు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి గురువుగారికి ముందుగా లంగిడీలు ఈ నవ్వే కదా మామ కావాలని కోరుకుంటుంది నో 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 మీకు లంగిడీలే ఖచ్చితంగా లంగిడీలు అంటే దండాలు అవునా అంటే లంగిడీలో అంటే లేచి నిలబెట్ట అంటే లేచి దండం పెట్టేది అనుకుంటా సింగిడీలు అంటే సిట్టింగ్ అయ్యి దండం పెట్టాలనుకుంటా అయితే నాకు మీరు టైం ఇస్తే మూడు నిమిషాలు ఒక రాగాలాపన చేస్తాను సినిమా పాట ఏంటో చెప్పాలి మిగతా వాళ్ళు కూడా మెసేజ్ చేయాలంటే రెడీగా ఉండాలి అందరు కూడా మెసేజ్ చేయొచ్చు అందులో సినిమా పాటలు ఏమున్నాయి మీరు కానీ ఎవరైనా మెసేజ్ చేయొచ్చు అందరూ సినిమా పాటలు ఉంటాయి ఒక రాగం ఆలాపన చేస్తారు ఓన్లీ త్రీ మినిట్స్ నా <laughs> 
రాగము ఏ రాగము అంటారు మీరు రాగం పేరు అడగట్లే ఈ రాగంలో కొన్ని పాటలు పాడారు నేను ఆ పాటలు ఏమిటి ఒక రాగం ఒకటి ఈ రాగం పేరు ఏమిటంటే భీంపలాస రాగం అంటారు దీన్ని అవును అవును నేను చెప్తాను మీరు ఏమనుకోకుండా మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆ అందమైన రాగం మీరు ఒక్కసారి నాకు మళ్ళీ వినిపించరా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మంచిగా మనసంతా కళ్ళు మూసుకొని వింటున్నాను ఏమిటి స్వరగంగా ప్రవాహంలో మామా మునిగిపోయి ఈత కొడుతూ ఉన్నాడు ఆ స్వరగంగా ప్రవాహంలో మామ మునిగి తేలుతూ ఉన్నాడు అవును వాళ్ళు లేకుండా నేను ఉండలేను ఆమెను చూడకుండా నేను ఉండలేను ఈ జన్మలో కానీ ఆ జన్మలో కానీ ఆ అందమైన చందమామ లాంటి ముఖాన్ని నేను చూడకుండా ఉండలేను అలాగే ఆమెను ఆ అందమైన రూపాన్ని చూడాలంటే నేను నీలి మేఘాల్లో తప్ప ఇంకెక్కడ కూడా చూడలేను ఎందుకంటే ఆ చందమామ దాక్కుంది నీలి మేఘాలలోనే ఆ చందమామ దాక్కుంది నీలి మేఘాలలోనే అని పది మందిలో కూడా నాకు పాట పాడాలనుంది కానీ పది మందిలో పాట పాడితే అది ఆమె ఒక్కరికే అనే విషయం ఆమెకు తెలుసు ఇది ముప్పై మందికి కాదు ఎవరికి కాదు ఇది ఆమె ఒక్కరికే అని చెప్పేసి గట్టిగా చెప్పాలని ఉంది అలాగే ఆ దేవుణ్ణి ఒక్కసారి దేవా ఆ నీలి మేఘాలలో ఉన్నటువంటి ఓ అందమైన రూపాన్ని నా కనుల ముందు నిలబెట్టలేవా ఓ నీల మేఘస్వాముడా నీలీల పాడేద దేవా నీకు ఏం చేయాలి దేవా అని కోరుకోవాలన్నది గురువు సమ్మిళితం చేసి తేనెలో చెరుకు రసాన్ని రంగరించి ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చారు మీరు అబ్బా ధన్యవాదాలు గురువు గారు ఇంతకంటే చెప్పడం డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఈ పాటల్ని మీ వ్యాఖ్యానంలో కలిపి వాక్య ప్రయోగం చేశారనమాట ఈ శబ్ద ఈ క్రింది శబ్దం వాక్యంలో ఉపయోగించడానికి వ్యాఖ్యానంలో కలిపారు మీరు చక్కగా అవునా చాలా బాగుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పారు ఇంప్రాస్ రాగం అంటారు చాలా బాగుంది బట్ ఇటువంటి అవకాశం ఇస్తే ఈ అవకాశం ఇస్తే ఇంకో రాగాల్లో ఇంకా రెండు మూడు కీర్తన ఇంకో పాటు ఇంకో మరోసారి వినిపిస్తారు అయ్యో తప్పకుండా మీరు మరోసారి ఇటువంటి ఇటువంటి రాగాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉండే ఆ రాగాలన్నీ కూడా ఆమెకే చెప్పాలి మీ రాగాలు ఎన్ని వాడితే నేను ఆమె కోసం ఇలా 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 అని అల్లుకుంటాను గురువుగారు ఓ చిన్న పొదరిల్లులా అల్లుకుంటాను సరే అయితే ఇటీవల చిన్న అనుభవం అయింది అయ్యో 
స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఒక లేడీ వచ్చిందండి వచ్చి ఉప్పల్ రైల్వే స్టేషన్ లో దిగింది దిగిన తర్వాత నేను తారసపడ్డాను నేను తారసపడితే ఆమె ఏమన్నది అంటే నాకు కళ్ళు సరిగా కనిపించట్లేదండి ఆమె కొద్ది హిందీ కూడా వచ్చారు అనమాట కళ్ళు సరిగా కనప కనపడట్లేదు మీరు వెళ్ళి కాసేపు ఎక్కడైనా డాక్టర్ మంచి కళ్ళ డాక్టర్ చూపిస్తారా అంటే అట్లాగే రండి దగ్గరే ఉంది మాకు రమేష్ రెడ్డి గారని భవ్యశ్రీ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు నాకు చాలా ఫ్రెండ్ చాలా మంచివాడు చాలా బాగా చూస్తాడు రండి తీసుకెడతా అని చెప్పేసి ఆమె స్విట్జర్లాండ్ వచ్చి వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని నేను తీసుకెళ్ళి అక్కడ రెడ్డి గారికి పరిచయం చేశాను ఏమండి ఈ యొక్క కంటి చూపు సరి కనపట్టలేదా కాస్త చూస్తారా అంటే రండి చూద్దామని అన్నది వెళ్ళి లోపల కూడా లోపల మీరు మీరు కూడా రండి సార్ అని అన్నది ఎందుకంటే కొత్త ప్రదర్శన కదా పాపం ఈ లేడీస్ని మరి ఏమంటారు ఏమో అని ఆమెకు కూడా భయమే పాపం విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి బనితే కదా పాపం నేను కాస్త మంచి వాళ్ళలా కనపడుతున్నా పాపం ఆమెకు మరి సరే వెళ్ళి కూర్చున్నా కూర్చున్న పక్కనే కూర్చున్నా ఆయన టెస్ట్ చేస్తున్నాడు కూర్చోండి అన్నాడు ఆ పక్కన ఇంగ్లీష్ అక్షరాలని చూపిస్తున్నాడు ఎక్స్ అవి చదవండి అన్నాడు చదవండి అంటే చదివింది అనమాట ఏమంటే మొట్టమొదటి బౌడు విడాకృష్ణ బౌడు బౌడి పేరు చదవమంటారని బౌడి పేరు మొట్టమొదటి బౌడి పేరు చదవమంటావా అని తిట్టి బయటకు వచ్చింది నన్ను నన్ను తిట్టడం మొదలు పెట్టింది ఏ ఇక్కడి నాకేం తెలుసు అమ్మా నీ మొదటి మొగుడు విడాకులు ఇచ్చిన సంగతి నాకేం తెలుసు రెండో వాడు చేసుకున్న సంగతి నాకేం తెలుసు మూడో వాడు కూడా విడాకులు ఇస్తున్న సంగతి నాకేం తెలుసు ఇవన్నీ నాకేం తెలుస్తాయి అమ్మా అని నేను అన్నా నువ్వు పరిగినా సూపర్ మీకు ఎవరికైనా ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత చత్వరం ఏదో వస్తుందట అప్పుడు ఐ డాక్టరు మంచిగా అంటే నా మీద కోపంగా ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ నేమ్ అనగానే మహేష్ అనగానే వా వెరీ వెల్ సెక్ అప్పుడు డాక్టర్ కానీ ఇదేం పేరండి ఇది పేరు బాగాలేదు తీసి అప్పుడు ఆయన పేరు చెప్పాడా రమేష్ అని కాదు 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 ఇప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి వచ్చి కూర్చుంది డాక్టర్ గారు నాకు ఈ మధ్య సరిగా కళ్ళు కనబడట్లేదండి అంటే చూడమ్మా నేను ఈ స్క్రీన్ మీద కొన్ని పెడతానమ్మా మీరు చదవాలి అని చెప్పేసి మహేష్ ఐ లవ్ యూ ఆ ఇవి చదవమ్మా ఒకసారి అని చెప్పేసి అనగానే మహేష్ ఐ లవ్ యూ ఆ మళ్ళీ ఒకసారి చదవమ్మా మహే అట్లా ఓ నాలుగైదు సార్లు చదవండి మహేష్ ఐ లవ్ యూ మహేష్ లవ్ ఇంతకీ డాక్టర్ గారు మహేష్ ఐ లవ్ యూ అంటున్నారు మరి మహేష్ ఎవరండి ఇంకెవరమ్మా నేనే మహేష్ ఇదో ఆనందం అంతే కదా గురుగారు మంచి లీడ్ ఇచ్చారండి ఈరోజు థ్యాంక్ యూ గురుగారు సూపర్ మీరు అసలు వండర్ఫుల్ ధన్యవాద్ అలాగే యా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ అలాగే యా ఎవరు మన ఎవరండి అటు సైడ్ జగన్నాథపురి జగన్నాథపురి శకుంతల గారా నమస్తే అమ్మా శకుంతల గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి ఏంటండి మామూలు బొత్తిగా మర్చిపోయారు మీరు లేదండి కాల్ కలవట్లేదు కాల్ కలవట్లేదా సారీ అండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కలుసుద్ది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కలవదు అనమాట రోజు వింటాను యా యా థ్యాంక్ యూ అమ్మా మరి ఈరోజు ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం మంచి టైంలో కాల్ చేశారు డాక్టర్ గారు మాకు కళ్ళు మంచిగా కనబడాలంటే ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం తీసుకోవాలండి ఆకుకూరలు అవి తినాలి కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వేళకు పడుకోవడం ఇలాంటివి కూడా చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రకాష్ గారు కళ్ళల్లో మనసు పెట్టి చూడడం అంటే మీరు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు దీన్ని పూర్తిగా 
ఇష్ట ఇష్టపరంగా చూడాల ఇష్టంగా చూడు చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే అవతల వ్యక్తి అవతల అది చూసే విధానాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఓకే అంటే కనుసన్నుల్లో ఉండాలి అనమాట ఎవరైనా చెప్తే మనం ఇంకెవరికి తెలుసు కళ్ళలో ఉన్నదేదు కన్నులకే తెలుసు ఎంత బాగా ఉందండి నిజంగా ఈ పాట కూడా నాకు ఈ పాట అంతులేని ఎస్ అంతులేని కదా నాకు ఈ పాట అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండి మొత్తకైతే మంచి విషయం తెలియజేశారు ఈరోజు అండ్ అలాగే శకుంతల గారు మీకు ఎలాంటి టైంలో ఐస్ వాటర్ తాగాలనిపిస్తుంది ఐస్ వాటర్ తాగితే ఎలా ఉంటాయి శకుంతల గారు దాహం వేసినప్పుడల్లా ఐస్ వాటర్ తాగుతారు ఎలా ఉంటాయి ఐస్ వాటరు అంతేనా సూపర్ వండర్ఫుల్ ఇక మన ప్రకాష్ మామ కొన్ని కళ్ళ గురించి జాగ్రత్తలు చెప్తారు మామ చెప్పండి మామ చెప్పండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పాడారు కదమ్మా కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకి ఏం తెలుసు మంచి పాట వినిపించారు శకుతల గారు అతను గుర్తు చేశారు మన ఎవరు గురువు గారు గుర్తు చేశారు ఇప్పుడు సింహ రామ్ రామ్మూర్తి గారు అవును ఏ పాట గుర్తు చేశారమ్మా ఒక పాట నేను ఎంచుకున్నాను ఓకే ఒకటి ఒక పల్లె ఒకటి పాడండి అమ్మా ఇంకా సమయం లేదు ఎందుకంటే ఎయిట్ థర్టీ క్లోజ్ చేయాలి నేను తొందరగా పాడాలి నాకు మీ పాట ఇష్టము బట్ తొందరగా పాడండి ప్రకాష్ మా ఒక్క వన్ మినిట్ మా ప్లీజ్ పాట పాడిన అది అంకితం ఎవరో ఒకరికే విరి తోటలో పూలెన్ని పూసిన గుడికి చేరేది నూటికి ఒకటే పది మందిలో పాట పాడిన అది అంకితం ఎవరో ఒకరికే సూపర్ అండి నిజంగా పది మందిలో పాట పాడితే అది అంకితం ఒకరికే ఉంటుంది అలాగే పూల తోటలో ఎన్ని పూలు పూసినా కూడా కొన్ని పూలే ఆ దేవుడిది కాళ్ళ దగ్గరికి వెళతాయి అంటారు మీరు అంతేనా అవునండి పూలు పూయును ప్రతి పది వేలు భగవాను ఈసారి అంతాక్షరి పోటీలు గనక పెడితే మీరే గెలుస్తారు అంతాక్షరి పోటీ పెడితే మీరే గెలుస్తారమ్మా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంకా నాయం అంత్యాక్షరి అనే పాట మీద వర్డ్ మీద పాట పాడలేదు అమ్మ గారు హలో చెప్పండి మామ నమస్తే అదే 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 గురువు గారు చాలా మంచి ఆలాపన చేశారు కదా అవును చెప్దాం అని ఫస్ట్ అది ఏంటంటే నేను సెకండ్ది ఏంటంటే అదొకటి ఇప్పుడు ఈ అమ్మగారు పాడారు మేడం గారు పాడారు ఇదొకటి ఇంకోటి ఏంటండి ఏ నీల ఎంత మంచి వాటర్లు గుర్తు చేసుకున్నాం ఈ సమయ సమయం ఇది బిఎం ప్లస్ లేదా అభేరి రాగము కూడా అంటారు ఆ రాగంలో గురువు గారు ఆలాపించారు మంచి క్విజ్ ఇది సంగీత ప్రియలు యాక్చువల్లీగా ఎవరైతే కొంచెం పౌరాణిక అర్చున వాళ్ళు అయితే తొందరగా చెప్పగలుగుతారు మామ ఎగ్జాక్ట్లీ మామ ఎవరికన్నా సంగీత అభిలాషులు సంగీత పిపాసులు 
ఎవరైనా ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి ఆలోచన గురువు గారికి ఇంటి మూలంగా తెలియజేయనది ఏమనగా వారానికి ఒకసారి అయినా ఇలాంటివి పెడితే ఇలా ఆదాపన చేస్తే సంగీతం వాళ్ళకి చాలా ఒక సంతృప్తి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామా నెక్స్ట్ రాసి ఫలాలు ఉన్నాయి మామా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా ఐస్ వాటర్ అదే అదే ఐస్ వాటర్ అంటే ఉప్పుగా ఉంటుంది మామా ఎందుకు ఐస్ వాటర్ ఉప్పుగా ఉంటది నీరు కారిన తర్వాత ఆ నీరు తాగితే ఉప్పుగా ఉంటది కదా నేను అన్నది ఆ వయసు ఆ వయసు ఐస్ వాటర్ కాదు మామా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ తాగితే ఇలా ఉంటది అంటున్నాడు అమ్మా మీరు సూపర్ లవ్లీ స్మైల్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ట్ మా హైదరాబాద్లో ఆరు వందల కోట్ల ఫ్రాడ్ ఎవరెన్ని చెప్పినా వినరే 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 ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దండి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దండి డబ్బులు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి పోనీ ఏమైనా డబ్బులు ఏంటి సార్ అంటే ఇయ్యరు ఈ షేర్లలో అక్కడ ఇక్కడ పెట్టేసి ఉన్నాయి బో కొట్టుకుంటారు ఐ హైదరాబాద్లో ఆరు వందల కోట్ల ఫ్రాడ్ జరిగిందండి హైదరాబాద్లో భారీ స్కామ్ వెలుగు చూసింది పెట్టుబడి పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి సుమారు ఆరు వందల కోట్లు వసూలు చేసినట్లు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించారనమాట అలాగే ఈ కేసులో పన్నెండు మందిని అరెస్ట్ చేయగా అందులో నలుగురు చైనా దేశస్తులు ఉన్నారు ఐదుగురు ఢిల్లీకి చెందిన వారు ఉన్నారు అందరినీ రిమాండ్కి తరలించారనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరుతో మీ మీ వద్దకు వచ్చి అంటే ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఓకే సో అది కూడా మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట సో వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ ఇక నిజంగా కొన్ని కొన్ని ఫొటోస్ చూస్తూ ఉంటాం మనం ఈ ఫొటోస్ చూస్తూ ఉంటే అసలు వాళ్ళ కళ్ళలో ఏముందో తెలియదు వాళ్ళు మన అలాగే మన దిక్కు చూస్తూ ఉన్నా కూడా వీళ్ళ కళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం చూడడానికి చాలా అందమైన కళ్ళు ఉన్నాయే కానీ కళ్ళ భాష తెలిస్తే బాగుండే తెలియదే మనకు అని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఇగో ఈ పాట ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ 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 బిగ్ డౌట్ ఇన్ ఇన్ దిస్ సాంగ్ రాళ్ళలో ఉన్న నీరు కన్నులకేం తెలుసు అర్థం కావట్లేదే ఏంటి అసలు ఇది కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకేం తెలుసు రాళ్ళలో ఉన్న నీరు కన్నులకి ఏం తెలుసు అంటే ఎట్లా దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి కెన్ ఎనీ వన్ సాల్వ్ మై లవ్లీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ కావాలంటే మళ్ళీ వినిపిస్తాను నేను రాళ్ళలో ఉన్న నీరు కన్నులకి ఏం తెలుసు రాళ్ళలో నీళ్ళు ఎక్కడి రాళ్ళలో నీళ్ళు ఉంటాయా ఇది నిజంగా నేను సీరియస్గా నేను అడుగుతున్నాను రాళ్ళలో ఉన్న నీరు కన్నులకి ఏం తెలుసు అంటే దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఎలా 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 కెన్ ఎనీ వన్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ సో ఎవరన్నా తెలిస్తే సంగీత అభిమానులు ఎంతోమంది కార్యక్రమం వింటున్నారు తెలుగు చాలా అనర్ఘలంగా వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగును ప్రేమించేవాళ్ళు ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు కాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారత్ని నిలుపరా నీ జాతి నిండి గౌరవాన్ని తెలుగులో ఇంతమంది ఉన్నారు సంగీత ప్రియులందరూ కూడా కానీ ఈ పాటకు మీనింగ్ తెలవట్లేదే రాళ్ళలో ఉన్న నీరు కన్నులకేం తెలుసు అంటే రాళ్ళల్లో నీళ్ళు ఎక్కడివి ఏ రాళ్ళవి ఎలా మహేష్ గారి ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన డౌటే మీకు వచ్చి ఉంటుంది కానీ దీనికి ఆన్సర్ చెప్పేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అయితే నేను రీసెంట్గా క్వాలిటీ థాట్ అని చెప్పేసి ఒక యాడ్ చెప్పాను అందులో ఏఐ టెక్నాలజీ కోర్స్ అని ఒకటి ఉన్నది అనమాట ఓకే సో దాని గురించి నేర్చుకుందాం అది బాగానే ఉంటుంది ఈ మధ్య ఇప్పుడు అంతా అదేనట అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేను ఇది అది బిఎస్సీ అయిపోయిందండి ఎంబీఏ అయిపోయిందండి మా జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ అయిపోయిందండి డిఫార్మసీ అయిపోయిందండి 
ఇప్పుడు మళ్ళీ డాక్టరేట్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకో టూ ఇయర్స్ తర్వాత డాక్టర్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి పిలవాలి మీరు అంతా నన్ను ఎస్ నేను డాక్టర్ దేని మీద చేస్తున్నా చెప్తాను త్వరలో మీ అందరికీ సో అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి నాకు నేర్చుకోవాలని చాలా ఉంది అసలు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మనము మనం ఏమన్నా అనుకుంటే చాలు గూగుల్లో ఏదైనా మొన్న ఏదో మైక్రోఫోన్ గురించి బెస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ మైక్రోఫోన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని కొట్టినా డైరెక్ట్ ఏకంగా టాప్ టెన్ మైక్రోఫోన్స్ అని వచ్చినాయి గూగుల్లో చూడగానే మళ్ళీ అది అమెజాన్లో కనిపించింది నాకు అది అది చూడగానే ఇంటికి వెళ్ళి టీవీ పెట్టగానే టీవీలో కనబడ్డది అది వామో వీడి కొనేంత వరకు వీడు వదిలిపెడతలేడు కదా అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను ఎట్లా ఏంటి అసలు ఇది అని చెప్పేసి మొన్న ఎంజీ హెక్టార్ కార్లో ఈ మన కార్లో హలో ఎంజీ అంగనే ఫిమేల్ వాయిస్ పెట్టుకోవచ్చు మేల్ వాయిస్ పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ కెన్ యూ ప్లే అ నైస్ మ్యూజిక్ కెన్ యూ ప్లే ఎఫ్ఎం అంగనే టక్కున ఎఫ్ఎం ఓపెన్ అయిపోయింది హలో ఎఫ్ఎం అచ్చి హలో ఎంజీ ఎస్ కెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ ఫ్రంట్ లైట్స్ ఆన్ అయిపోయాయి కెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ బ్యాక్ సైడ్ లైట్స్ కెన్ యూ ఓపెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ కెన్ యూ ఓపెన్ కెన్ యూ ఓపెన్ రైట్ సైడ్ డోర్ కెన్ యూ ఓపెన్ రూప్ టాప్ కెన్ యూ ఓపెన్ అని చెప్పేసి అనగానే ఏదో అది కొంచెం పనిచేసింది బాగానే పనిచేసింది ఓహో అప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఇన్సైడ్ ఎంజీ హెక్టార్ కార్ అంటే ఇలా బాగానే ఉంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి హలో వాషింగ్ మిషన్ ఎస్ సార్ సో బట్టలు చాలా మంచిగా వెండాలి నువ్వు అన్నీ మురికి మురికి విండుతున్నావు ఇలా మంచిగా విండు అనగానే ఎస్ సార్ అలాగే సో ది దిస్ వెయిట్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఫర్ యూ ఆర్ యూ ఆన్ మీ టు ఇన్సెట్ సమ్ ఆఫ్ మై బనియన్స్ అండ్ నో 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 యూ రిమూవ్ వన్ బనియన్ ఫ్రమ్ ఇన్స్ రాయ్ ఓకే సో యూ ఆన్ మీ టు పుట్ మోర్ శారీస్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టూ శారీస్ అవుట్ సైడ్ ద ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ ఇన్సెట్ టూ శారీస్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ టు వాష్ నో యూ కెన్ రిమూవ్ వన్ శారీ అంటే దేశంలోనే తొలిసారిగా ఇన్బిల్ట్ వాయిస్ కంట్రోల్తో ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ హయ్యర్ కంపెనీ వాళ్ళు విడుదల చేశారండి హయ్యర్ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏఐ డైనమిక్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ అండ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ టెక్నాలజీ వంటి హంగులు వైఫై టచ్ స్క్రీన్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎక్కడి నుండి అయినా కూడా ఇచ్చే ఆదేశాలతో ఈ మిషన్ మనం ఈ వాషింగ్ మిషన్ను కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కంపెనీ ప్రతినిధులు చెప్తూ ఉన్నారనమాట పది కేజీల ధర తొంభై ఆరు వేలే ఉందన్నమాట దాని పేరు ఏ హయర్ కెన్ యూ వాష్ మై క్లోత్ ఓకే ఆల్ రైట్ ఓన్లీ మై క్లోత్ నాట్ మై హస్బెండ్ సో అలా పనిచేస్తుంది అనమాట చూసారా బెడ్మించే లేవాల్సిన అవసరం లేదు హలో గూగుల్ కెన్ యూ స్విచ్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ డోర్ లైట్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ లైట్స్ అండ్ బాత్రూమ్ లైట్స్ అండ్ కిచెన్ లైట్స్ అండ్ ఇన్క్లూడింగ్ బెడ్రూమ్ లైట్స్ ఆల్ రైట్ సార్ అన్నీ ఆఫ్ హలో గూగుల్ కెన్ యూ ప్లే నైస్ మ్యూజిక్ ఇన్ మై సిస్టర్ ఓకే సార్ రోబోలు వచ్చేస్తున్నాయి బట్టలు అవే విండుతున్నాయి అండ్ డిష్ వాషర్ నేను అంటే డిష్ వాషర్ ఎక్కడ చూడలే మొన్న మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చేసాను బాగా ఎవరు విచిత్రంగా అనిపించేసింది అంటే డిష్ వాషర్ అంటే మీకు చాలా ఈజీ ఎప్పించలో వాడుతున్నారు బట్ కొత్తగా చూశాను దాన్ని కొత్త కొత్త ఎందుకో ఈ మధ్య నేను కిచెన్ అంటే ఈ అమెజాన్లో కానీ లేకుంటే ఇంకా మిగతా యాప్లోకి వెళ్ళేసి లేటెస్ట్ కిచెన్ యాక్సెసరీస్ అని చెప్పేసి కొట్టి చూస్తున్నాను అదే చూస్తున్నాడు 
నాకు లేటెస్ట్ కిచెన్ యాక్సెసరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం తెలుసా ఏది కొత్తగా వస్తుంది మీ నమ్మతో నమ్మరు ఇప్పుడు మన కిచెన్ని మన కిచెన్ అంటున్నా చికెన్ ఎంత బాయిల్డ్ అయింది ఏంది అనే దానికి ఒక థర్మోమీటర్లా ఉంటుందన్నమాట కిచెన్ ఎంత బాయిల్ కావాలి అని చెప్పేసి దాని మీద కుచ్చితే మనకు ఎంత పర్సంటేజ్ చికెన్ ఉడికింది ఎంత అనే దాని మీద వస్తుందన్నమాట నేను నిన్న నిన్న మొన్న అదే ట్రై చేశాను బాగానే పనిచేశాను హలో నమస్తే అండి ఓ అవా ఏ ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నారవా మీరిద్దరు ఎవరమ్మా హలో 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 వాణి అండి హలో హలో సార్ బాగున్నారా ఓ వాణి గారా ఆ నేను వాణి అండి మరి మీ బానే ఉన్నానమ్మా వాణి గారు మీరందర మీరు మాట్లాడుకుంటే కాస్త భయం ఎలా నాకు ఆ మాట్లాడుతున్నా సార్ చెప్పు మాట్లాడుతున్నా సార్ మాట్లాడాలనే చేస్తాను ఓకే చూసారా ఉరుములు మెరుములు ఎలా వచ్చి ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వినిపిస్తున్నాయి మీకు వినిపించాయా ఇప్పుడు విపరీతం యా విపరీతమైన విపరీతమైనటువంటి వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు బోల్డంతా వర్షము ఆఫీస్ ముందు ఉరుములు మెరుపులు మొన్ననైతే అసలు చాలా ఇబ్బంది అయింది అంటే ఏం లేదండి మొన్న నైట్ నేను బైక్ బయట పార్క్ చేశాను మా కాలనీలో మొత్తం వాటర్ అండి రాత్రి పది పది పదిన్నర అయింది నా వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు నేను బైక్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి స్టాండ్ తీద్దామని చెప్పేసి స్టాండ్ దగ్గర కాలు పెట్టగానే పాము కదిలిందండి పాము కదలగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆఫీస్కి వచ్చేసి వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళేసి టార్చ్ లైట్ తీసుకొని చూస్తే అది పాముగా తాడండి మామూలుగా భయపడితే భయపడతా కానీ ఓకే వాణి గారు యా చెప్పండి సార్ బాగున్నానమ్మా అంత కుశలమేనమ్మా అందరూ బాగున్నాం సార్ ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు వాణి గారు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నెల్లూరు నెల్లూరు సార్ నెల్లూరు సిరీ సార్ అచ్చా బాబోయ్ మీరు నెల్లూరు వాణి గారా అవును సార్ సుగుణా మేడం అంటే ఏమైపోయారు రెండు రోజులు వాణి గారు మీరు నేను అదే అనుకుంటున్నాను వాణి అంటే ఇంకెవరన్నా వాణి వచ్చారేమో నేను అనుకున్నా కాదా కాదు కాదు సార్ సుగుణా మేడం వాళ్ళ పక్కన ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మీ సారా ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు సరే ఎవరైనా మాట్లాడండి పక్కన మరి ఇప్పుడు నేను ఒక పాట మీనింగ్ అడిగాను మీకు తెలుసా అమ్మా అది అంటమ్మా వర్షము వర్షం వస్తున్నట్టుంది ఎప్పుడు కరెంటు పోయే తెలియదు నేను ముందే చెప్తున్నా ఎప్పుడు కరెంటు పోతుందో తెలియదు లైట్లని జగ్గర జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే దీపం ఉన్నది నేను నాకు దీపం ఉంటే ఛార్జింగ్ లైట్ ఉంది ఇన్వర్టర్ ఉందండి ఆ ఇన్వర్టర్ కూడా అది అందులోకి ఎలక పోయినట్టుంది ఆ ఎలక అసలు బయటికి రావట్లేదు ఓ పిల్లిని తీసుకొచ్చిన ఆ పిల్లిని తీసుకొచ్చి అది ఇన్వర్టర్ చుట్టే తిరుగుతుంది కానీ ఆ పిల్లి బయట ఆ ఎలక బయటకు వస్తలేదు ఆ పిల్లి బయటకు పోరావట్లేదు అంటే ఎప్పుడు కరెంటు పోయే తెలియదు ఎప్పుడు రేడియో ఆఫ్ అయిపోయే తెలియదు ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటి ఉందండి ఈ లేడీస్ హాస్టల్ పక్కన ఉంటుంది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ అదేంటో అర్థం కావట్లేదు ప్రతిసారి పేలిపోతుంటుంది పెద్ద పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్లే పేలిపోతూ ఉన్నాయి మరి లేడీస్ హాస్టల్ పక్కకు ఉన్నందుకు పేలిపోతుందా లేకుంటే ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఓకే అమ్మా మరి ఏం పాట వింటారండి వాణి గారు ఏమి ఏమి పాట వింటారు ఏమి పాట వింటారమ్మా మంచి పాట నేను పాడతాను నేను ప్లే చేస్తాను ఏముండారు ఇంట్లో ఏముండారమ్మా వంట వంట సార్ ఇవాళ ఆలు 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 ఫ్రై ఆలు ఫ్రై చేస్తారు ఇంకేం చేస్తారమ్మా పప్పులసా అంటే ఓ పచ్చి ఇది కందిపప్పు 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 పప్పు చారా ఓహో దీనికి వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాణి గారు సూపర్ అమ్మా ఆల్ రైట్ మా ఆల్ రైట్ మా 
గంగా ఇవి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా చంద్రముఖి గజ్జలు కావు గంగా ఇవి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం చేసినటువంటి గజ్జలు గంగా దీని గురించి నీకు అసలు ఏమీ తెలియదు ఈ గజ్జలు ఏవైతున్నాయో ఇప్పుడు చేసినవి కాదు గంగా గంగా దీని గురించి నీకు ఏమీ తెలియదు నేను చెప్పేది విను నాకా 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 కూల్ 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 గంగా నేను మాట్లాడింది దాని గురించి కాదు గంగా ఇప్పుడు ఓకే కదా గంగా ఒక చక్కని కాఫీ దాకా చాలా రోజులైంది ఒకసారి కాఫీ పెడతావా ఈ డైలాగులు మీరు చంద్రముఖిలో విన్నట్టు విన్నట్టుంది కదా ఎస్ పి వాసు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నటువంటి చంద్రముఖి టూ సినిమాలో కాజల్ అగర్వాల్ చంద్రముఖి పాత్రలో నటించనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి తొలుత ఇతర నటీమండలను తీసుకుందామని చెప్పేసి మూవీ యూనిట్ ఇటీవల కాజల్కు కథ చెప్పిందట దానికి ఈ చందమామ ఓకే చెప్పినట్లు టాక్ ఈ సినిమాలో రా రాఘవ లారెన్స్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు కాగా చంద్రముఖి ఫస్ట్ పాటలో జ్యోతిక చంద్రముఖి పాత్రలో నటించింది జ్యోతిక కానీ కాజల్ అంటే ఏమో తెలియదు జ్యోతిక మాత్రం చాలా అద్భుతంగా చేశారు బట్ నిజంగా కూడా జ్యోతిక తర్వాత ఒక ఆమె భరతనాట్యం చేస్తుందండి ఆమె కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో నటించింది చిరంజీవి గారితోటి ఆమె ఒక్కసారి చంద్రముఖి పాత్ర చేసింది నాకు భలే అనిపించేసింది బట్ చూసారా మనం ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు నాకు మొన్న రీసెంట్గా ఈమె జ్యోతిక ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ జ్యోతిక కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎందుకు నిజంగా ఆమె చూస్తే భయం వేసింది బట్ ఆమె ఆమె చూపులు మామూలుగా అలా 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 బట్ చంద్రముఖి టూలో జ్యోతికను పెడితేనే బాగుంటుండే కానీ దాని తర్వాత ఆమె మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అనమాట ఎందుకు ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం ఎందుకు వచ్చినా కూడా ఎవరెవరు చేంజ్ చేస్తే అయిపోతుంది బట్ జ్యోతికను చూస్తే మాత్రం నాకు నిజంగా భయం వేసింది బయట ఎక్కడో చూసినట్టు కూడా గుర్తు అనమాట ఆమె కొంచెం అలానే అనిపించేసింది నేను నన్ను చూస్తుంటే ఆమె హావభావాలు కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేశాను నేను నాకు మొన్న మొన్న తెలిసింది జ్యోతిక మనోళ్ళ సిస్టర్ అటుగా నగ్మా 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 నేను ఫస్ట్ అంటే నేను అంటే నాకు డిగ్రీ వరకు ఈ లవ్వులు గివ్వులు ఈ హీరోలు హీరోయిన్లు ఏది నచ్చలేదండి అదే ఎందుకు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో నగ్మాను చూసిన కాంచేలు అసలు చేసుకుంటే ఇటువంటి అమ్మాయిని చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరిక తర్వాత తెలిసింది నగ్మ వల్ల చెల్లేనట జ్యోతిక బట్ ఏది ఏమైనా కూడా చంద్రముఖికి వాళ్ళు కరెక్ట్గా న్యాయం చేస్తే చాలు ఓకే మనము అలా చంద్రముఖి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో లేదో ఇంకొక చంద్రముఖి వచ్చారు మాట్లాడుకున్నాం వా అమ్మో మీకు దండమ్మ నాకు ముందే ఆరోగ్యం బాగా మామగారు నేను ఎందుకు గబగబా వచ్చారంటే మీరు రాళ్ళల్లో నీళ్ళు ఉంటదా అని అడిగారు కదా దానికోసం ఇప్పుడు పేరు గుర్తు తెచ్చుకుని గుర్తు తెచ్చుకుని మీకు చెప్పారు అని వచ్చాను అమ్మా చెప్పేయమంటారా చెప్పండి అమ్మా యా కొన్ని రాళ్ళు గండకి నది ప్రాంతంలో కొన్ని రాళ్ళు ఉంటాయి మా ఆ రాళ్ళల్లో నీళ్లు ఉంటాయి అనమాట అవి కదులుతూ ఉంటాయి ఆ దానికి ఒక స్థల పురాణం ఉందండి అవి పూజించే రాళ్ళు చాల గ్రామము అంటారు వాటిని మా ఫ్రెండ్ ఏం చేసింది అక్కడ నుంచి కొన్ని రాళ్ళు తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చింది పూజ దగ్గర పెట్టుకో అక్కడ రాళ్ళు ఏర్కొని అందరూ ఏర్కొంటున్నారు రాళ్ళు అని చెప్పి సరే ఏంటి వీటి మహత్యం అంటే అవి కదులుతాయి వాటికి ప్రాణం ఉంది అని చెప్తుందండి సరే అని అమ్మో ఇలాంటి మా ఇంట్లో ఎందుకని చెప్పి అన్ని తీసుకెళ్లి శివాలయంలో ఇచ్చేసి ఒక్కటి మాత్రం ఉంచుకొని వాటర్లో వేసాను మా అమ్మ ఒక గిన్నెలో వెండి రాగి గిన్నెలో పెట్టి వాటర్ పోస్తే మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది ఆ రోజు ఇట్లా నీకు ఒక గింత చూపిస్తానని చెప్పి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆవిడ ముందు పెట్టాను మా అమ్మ ఆ రాయం చేస్తుంది ఆ నీళ్ళలో జరుగు మన రౌండ్ తిరుగుతుంది తిరుగుతుంది ఆ అమ్మాయి పొరుగో పొరుగు పొరుగో పొరుగు ఇప్పుడు ఆ రాయి ఉందా మీ ఇంట్లో ఉంది మా ఉంది మీకు ఫోటో తీసి వీడియో తీసి పంపిస్తాను అయితే అది అనుకుంటున్నారు అందరూ మనకి తిరుగుతుంది 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 అనుకుంటారు తిరుగుతున్నట్టు కనబడుతుంది అది ఎక్కడ తిరగదు అని మా ఆయన అంటారు పిచ్చి మహమ్మది మామూలు రాయి అంటే ఆ అదేం కదా దాని పేరు సాలగ్రామం అంటారు కావాలంటే దాని గురించి నెట్లో చదువుకోండి పూజించే రాయి అని నేను వాదిస్తాను మా ఆయనతోటి అది 
విష్ణుమూర్తి అనమాట ఆయన ఆ రూపంలో ఉంటారు కాబట్టి ఆ రాళ్ళకి ప్రాణం ఉంటది నీళ్లు కూడా లోపల ఉంటాయంటండి అది మీరు ఒకసారి సెట్ చేయండి దాన్ని మీకు తెలుసుకున్నట్లు గండకి నది రాళ్ళు చాలా గ్రామం అని కొట్టండి వచ్చేస్తుంది ఓకే బాగా చెప్పారు అయితే రాళ్లలో ఉన్న నీరు కళ్ళకి ఎలా తెలుసు కదా తెలుసు కాదండి ఎలా తెలుస్తుంది అని క్వశ్చన్ అదే 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 అక్కడికే వస్తుంది అక్కడికే రాళ్లలో ఉన్న నీరు కళ్ళకి ఎలా తెలుసు అంటే అంటే ఒకవేళ రాళ్లలో నీళ్లు గనక ఉంటే కళ్ళు చూడలేవు అని అర్థం కాదండి అలాగే మనసులో ఉన్నదేదో కళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది రాళ్లలో ఉన్న నీరే మనకు 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 రాళ్లలో నీరుందా మనకు కళ్ళకు తెలియదు కాబట్టి అలాగే మనసులో ఉన్నదేదో కళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అనే మీనింగ్ అన్నీ అనుకుంటున్నా కాదా మీరు అలా కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే ఇది పాడకుండా కూడా చెప్పొచ్చు పర్లేదు అలాగే సంగీతానికి రాళ్ళు కూడా కరుగుతాయి కదా మీరు అలా అంటే అలాగే అండి కాకపోతే నేను అనుకుంటా అప్పుడు రాళ్ళ నుంచి కన్నీళ్ళు వస్తాయి కదా అయ్యో దేవుడా బట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి నల్లి గారు బాగా నవ్విచ్చారండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మేడం 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 ఒక నిమిషం ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఆ రాయి ఉందా రాయి ఉందా మా మా ఫోటో తీసి పంపించి నాకు 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 చాలా ఆప్త మిత్రులు ఒకరు ఉన్నారు యుఎస్ లో వాళ్ళకు దైవ భక్తి అంటే చాలా ఇష్టము మీరు ఆ రాళ్లలో రాయి వేస్తే అటు ఇటు తిరుగుతుంది కదా అది అయితే నాకు ఎలాలైనా కూడా ఆ రాయిని అంటే మేబీ నా బ్యాగ్ లో అంటే ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో నన్ను పట్టుకుంటారు కావచ్చు వాళ్ళు ఈ రాయి ఏంటి అదేంటి ఇదేంటి అని చెప్పేసి పట్టుకోకుండా నేనేం చేస్తా అంటే ఆ రాయి లాగానే కొన్ని లడ్డూలు తయారు చేస్తా ఆ లడ్డుల బాక్సులో పెట్టేసి అది అది పెట్టేసి మెల్లగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తా లేదంటే లడ్డు పెట్టి ఆ లడ్డు లోపల అయినా రాయి పెడతా నేను ఆ రాయి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా తప్పకుండా ఆ రాయి మాత్రం కావాలంటే ఇంకో కొన్ని రాళ్ళు తెప్పించండి రాళ్ళు ఉండని మీరు నాకు రాళ్ళు ఇవ్వండి అమ్మా నేను మీకు ఉండరాళ్ళు ఉండ్రాళ్ళ స్పెషలిస్ట్ ఒకరు వచ్చారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతారో విందాం ఉండ్రాళ్ళు అనగానే లక్ష్మి గారు గుర్తొస్తారు లక్ష్మి గారు చేసే ఉండ్రాళ్ళు మా బావు గారు ఫస్ట్ డెంటిస్ట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ ఈ ఉండ్రాళ్ళు తినొచ్చా అని చెప్పేసి పర్మిషన్ తీసుకొని తిన్నాట మొన్న వినాయక చవితి రోజు మా బావ గారు చెప్తున్నారు లక్ష్మి గారు మరి ఇంత దారుణంగా మీరు డీ వాషింగ్టన్ డీసి వచ్చి మా ఇంటికి రాకుండా వెళ్ళిపోయి నా వంట రుచి కూడా తెలియక అసలు అసలు అవును మర్చిపోయా నేను చేసి తీసుకొచ్చాక ఒకసారి వంట ఏంటి ఇది కూడా ఏం చేశాను ఆ పాలతాలికలు అండ్ స్పినాచ్ పకోడి చేసి తీసుకొచ్చాను అప్పుడు టేస్ట్ చేశారు చేశాను పాలతాలికలు అవన్నీ కూడా తిన్నాను కడుపు నిండా తిన్నాను ఆ రోజు మీరు మన స్టూడియోకి వచ్చారు కడుపు నిండా ఏం తిన్నా లైట్ లేదు మీరు పాలతాలికలు తీసుకొచ్చారు నాకు బాగా సంతోషం వేసింది ఆ రోజు అండ్ అలాగే నేను అంత దానంగా ఉండదు అన్న చెప్పండి అచ్చా అట్లంటున్నావా అచ్చి బాబు 
నా వంట టేస్ట్ చూసి కూడా నేను అంత దానంగా వండుతానే ఇంత పప్పు మరి బావ గారు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు ఆ ఆ ఆ ఉండ్రాలం పట్టుకొని డెంటిస్ట్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు ఆ రోజు ఎక్కడ వెళ్ళారు ఎప్పుడు వెళ్ళారు మీరు ఊహించుకుంటే ఎలాగా అన్ని ఊహించేసుకుంటారు ప్రతిదీను అండ్ అలాగే లక్ష్మి గారు నేను నేను మీరు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మన ఐస్ క్రీమ్ షాప్ లో మీకు ఒక మంచి ఐస్ క్రీమ్ కలిపి టాపింగ్ చేసి అవన్నీ మీ ఐస్ క్రీమ్ చాలా చాలా బాగుంది అండ్ మన కవిత గారు తీసుకొచ్చిన ముంజులు చాలా చాలా బాగున్నాయి ఆ రోజు సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తా అందరితో యా 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 నాకు ఇంకా గుర్తుంది బట్ ఎనివే ఇప్పుడు 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 ఒక సమస్య వచ్చింది యా ఇప్పుడు ఒక సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్య మీరు తీర్చాలి అండ్ మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు కదా రాయిలో కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకి అని తెలుసు అది నేను అనుకోవడము కొంతమంది కష్టాలతో కొంచెము హార్డ్ గా అంటే మనసుని రాయిని చేసుకొని ఉంటారు కదా సో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అట్లాగా దేనికి చలించకుండా సో కానీ అలాంటి వాళ్ళకు కూడా లోపల ఉంటుంది కదా ప్రేమ అనేది ఆప్యాయత అనేది ఆ బాధ అనేది ఉంటుంది కానీ బయట కనబడనీకుండా ఉంటారు కదా సో ఆ ఉద్దేశంతో రాసారేమో వాళ్ళలో ఉన్న ఆ బాధ కన్నీరు మీ ఎదుట ఉన్న కళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది అని అర్థం ఒక నిమిషం ఉండండి అని అనుకుంటున్నాను కంప్యూటర్ మహర్షయ లక్ష్మి గారు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారా అయ్యా నేను మీరు ఈ విషయం ఏ విషయమైనా మాకు చెప్పండి లక్ష్మి గారు చెప్పింది కరెక్టేనా మహేష్ గారు ఏది అనుకుంటే కంప్యూటర్ మహర్షయ్య అదే అనుకుంటారు కంప్యూటర్ లో నుంచి చేతులు బయటకు వచ్చి మరీ కొడుతున్నాయి అక్క మీకో దాండవు చిన్న కంప్యూటర్ కాబట్టి ఏదో నడిచిపోయిందమ్మా ఇదో మ్యాక్ ఐ మ్యాక్ సిస్టమ్ అయితే పెద్ద పెద్ద చేతులు వచ్చి కొట్టి అయినా అలానే ఇంకొకటి ఉప్పగా అని చెప్పేసారు ఒక రాన్స్ చెప్పేశారు అండ్ ఇంకొక దానికి ఆ మన గురువు గారు పాడిన రాగం కి బలే మాటలతో చాలా బాగా వర్ణించారు మమ్మ ఆ పాటను బలే కనిపెట్టారు అండ్ సూపర్ సంగీతంలో మనసే పాడే సాంగ్ ప్లే చేయరా సంగీతంలో సంకీర్తన సంగీతన సంకీర్తన ఓకే మూవీ దానిలో మనసే పాడిన సాంగ్ సంకీర్త సరే చూడండి మనస్సున ములిచి మనసే పాడేద అదేనా సంకీర్తనసే పాడేనులే నేను వాషింగ్టన్ డీసీ వెళ్ళిన సంతోషమే కానీ ప్రతి పది నిమిషాలకు ఒకసారి బస్సు దిగాలి ఫోటోలు దిగాలి మళ్ళా ఆడ మళ్ళా వేరే బస్ ఎక్కాలి అక్కడ మళ్ళీ ఎవరో వచ్చారు మనతో మాట్లాడడానికి హలో నమస్తే అమ్మా సార్ నమస్తే నేను ప్రభావతి సార్ ప్రభావతి 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 చెప్పండి ప్రభావతి గారు ఎలా ఉన్నారు పంచులు వేస్తున్నారు మామ మీద చాలా మంది రాశి ఫలాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు దయచేసి ఎవరు ఫోన్ పెట్టేదండి రాశి ఫలాలు మీకోసమే తీసుకురావడం జరిగింది ఈ రోజు అమ్మా నాది కన్నీరాసి రాస్తాను చెప్తానమ్మా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మహేష్ తొందరగా రాశి ఫలాలు చెప్పండి మాకు ఆఫీస్ టైం అయిపోతుంది టాపిక్ అదే నేను కాదు టాపిక్ విన్నారా చెప్పండి సార్ ఓకే టాపిక్ అంటే మామూలుగానే తీసుకున్నాను ఒక పాట మీద తీసుకున్నాను ఆ పాట మీద ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు దానికోసం తీసుకున్నాను టాపిక్ ఇప్పుడు ఐస్ ఐస్ వాటర్ ఐస్ వాటర్ ఎలా ఉంటాయి ఐస్ వాటర్ కూలింగ్ గా ఉంటాయి చల్ల చల్లగా ఉంటాయి ఐస్ వాటర్ ఉప్పుగా ఉంటాయి మన కన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళు తాలూక ఐస్ అంటే కళ్ళు కదా అవును ఆ కన్నీళ్ళు వస్తే అది ఉప్పుగా ఉంటాయి సార్ వండర్ఫుల్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించేశారు ఓకే అండ్ ఏమన్నా పాట ప్లే చేసేదా పాట 
అయితే నాకు పాట ప్లే చేస్తారు సార్ ఓల్డ్ సాంగ్ అడుగుతున్నాను ఏంటమాది రాజకోట రహస్యంలో నెలవంక తొంగి చూసింది చలిగాలి మేను సోకింది మనసైన చెలువ కనులందు విలువ తను వెళ్ళ పొంగి పూచింది నెలవంక తొంగి చూచింది అదే సార్ పాట ఆ పాట డెఫినెట్ గా నేను ప్లే చేస్తాను చందమామ గురించి చందమామ గురించి ఏ పాటలైనా కూడా నేను ప్లే చేస్తాను అయితే నా అదృష్టం సార్ అయితే మీకు ఇష్టమని నాకు తెలియదు మామూలుగా క్యాజువల్ గా అడిగే సార్ దానికోసం కాదు నేను వేసేది ఆల్ రైట్ ప్రభావతి గారు థ్యాంక్ యూ సో ఆ పాట సో ఇంకా ఎవరైనా రాళ్లలో ఉన్న నీరు కన్నులకేం తెలుసు ఈ దీని మీనింగ్ ఎవరైనా చెప్పగలితే ఇక మీకు మీరే తోపండి బట్ కొన్ని కొన్ని తెలుసుకోవాలండి మనం ఓకే ఇక మేషరాశి విషయాలకు వచ్చేస్తే ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో ఏర్పడినటువంటి అవరోధాలు తొలగిపోతాయి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా కూడా అధిగమిస్తారు ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లభిస్తాయి కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి ఇక వృషభం గురించి వచ్చేసి సంఘంలో గౌరవం పొందుతారు తర్వాత సన్ సంతానం నూతన ప్రయత్న అంది సంతానమా సరే నూతన ప్రయత్నాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు ఆకస్మిక ధన వస్తు లాభాలు ఉంటాయి వాహన యోగం భూయోగాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట మిగతా అది లోడింగ్ లోడింగ్ అని వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుందో ఏందో ఓకే దాని గురించి కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను కొన్ని లోడింగ్ అక్కడ మాత్రం ఏమనుకోవద్దు నన్ను ఓకే అండ్ మిగతా కొన్ని విషయాలు కలక్షం అయిపోయాడు ఓన్లీ టూ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది అమ్మా మహేష్ నువ్వు రాశి ఫలాలు ఐపాడ్లో చూసి చెప్తా పెట్టరా యా ఓకే ఇక ఇంకా కాసేపు ఉంది మాట్లాడాలని ఉంది బట్ అనుకోకుండా మనకు సమయం కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది బయట వర్షం పడుతూ ఉంది మళ్ళీ తొందర ఇంటికి పోవాలి ఇంటికి పోయి చక్కగా బట్టలన్నీ కూడా బయట ఆరేసి వచ్చిన తొందర తొందర బట్టలన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి అవన్నీ ఎండబెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి రేపటి తెల్లారందు ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా ఎవరికైనా కొద్దిసేపు అవకాశం ఇస్తా రేపు కూడా మీకు అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎలా అంటే రాళ్లలో ఉన్న నీరు కన్నులకేం తెలుసు అనే ఒక అందమైన మీనింగ్ కనుక మీరు చెప్పగలిగితే ఆ కవి కవి హృదయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే కవి కలాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కవి కలము నుండి జాలువారిన అక్షరాలను అందమైన భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే అది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి సరేనా ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్స్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం ఓకే తర్వాత ఇక అందరికీ బయోమెట్రిక్ చేస్తున్నారు స్కూళ్ళల్లో కూడా ఓకే అయితే ఈ అమెరికాకు చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకుంటున్నటువంటి మొసలి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడంతో అమెరికా ఫేవరేట్ పెట్ అవార్డుకు నామినేట్ అయిందనమాట పెన్సిల్వేనియాకు చెందినటువంటి జోసెఫ్ వాలీ అనే అనే ఒక ఆమె ఒక ఆయన మొసలిని పెంచుకుంటున్నాడు అనమాట ఈ మొసలి మనుషులను హగ్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఎవరైనా భావోద్వేగాలకు గురైతే గుర్తించడమే దాని ప్రత్యేకత మొసలిని హగ్ చేసుకున్నటువంటి ఫోటోలు వీడియోలు ప్రజెంట్గా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ మొసలిని మనం కనుక హగ్ చేసుకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి భావోద్వేగాలను కూడా అవి పసిగెడతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట వాయబో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అలాగే ఇక సరోగసి గురించి ఏదో అది చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే గరికపాటు విషయాలు మనం కానీ ఈ దుబాయ్లో చైనీస్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసినటువంటి ఒక ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం చేశారనమాట గతంలో సెల్ఫ్ డైవింగ్ ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీని పరీక్షించగా ఈసారి ఆటోమేటిక్ ఫ్లయింగ్ కార్ను అభివృద్ధి చేసి విజయవంతంగా పరీక్షించారనమాట ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చోగలిగే ఈ ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీ గంటకు నూట ముప్పై కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది దీనిలో విమానంలో ఉండే విధంగా ఆటో పైలట్ కలిగి ఉండి హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ టేకప్ హెలికాప్టర్ల ల్యాండింగ్ అండ్ టేకప్ కూడా కాగలదు అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ టైం ఈరోజు ప్రయోగించారు దుబాయ్లో ఎగిరే కార్లను సో దుబాయ్లో చైనీస్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసినటువంటి ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీ అనుకుంటండి ఈరోజు 
అది ఈరోజే అయింది దుబాయ్ వాళ్లకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆశ్చర్యాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే కొందరు కొందరు ప్రేమ పేరుతో రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారనమాట అయితే నీ ప్రేమ కోసం నేను అంతరిక్షం నుంచి వస్తా అని ఒక మెసేజ్ వచ్చిందనమాట తాను రష్యాకు చెందిన హ్యూమగామినని ప్రేమ పేరుతో జపాన్లో ఒక వ్యక్తి మహిళలను మహిళను నమ్మించి మోసం చేశాడు వృద్ధురాలి అరవై ఐదుకి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇన్స్టాలో పరిచయం అయ్యాడనమాట తాను అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో పనిచేస్తున్నానని చెప్పేసి నమ్మించి డీపీ కూడా అదే పెట్టాడు నీ ప్రేమ కోసం అంతరిక్షం నుంచి భూమిపైకి వస్తానని ఎందుకు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పేసి కోరగా ఆమె ఇరవై ఐదు లక్షలు పంపించిందట తర్వాత మళ్ళీ ఒక పది లక్షలు ఈ అంతరిక్షం నుంచి రావాలంటే మరి అదంతా కష్టమవుతుంది అది ఇదంటే మళ్ళీ పది లక్షలు పంపించింది ఈ అరవై ఐదు సంవత్సరాల ముసలావిడకి ఎందుకు నాకు కావాలంటే ఇది న్యూస్ హైలైట్లో ఇదే ఉంది కావాలంటే మీరు చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఇది కొంచెం ఏంటో ఈ వైర్ ఏదో ఇంటర్నెట్ వైర్ ఏదో పోయినట్టుంది రేపు చెప్పుకుందాం మనం రాశి ఫలాలు అందుకోసం ఈరోజు రాశి ఫలాలు లేవు రేపటి తెల్లారుందాం ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు రాళ్లలో ఉన్న నీరు కన్నులకి అని తెలుసు ఒక్కసారి ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మీరు నాతో మా అంటే మన అందరం కలిసి డ్యాన్స్ చేయక చాలా రోజులైంది కదండి 